అంటే ఇప్పుడు జగన్ గారిని పవన్ గారిని వస్తే చేయలేరు వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఇంకా అంటే వేరే వాళ్ళు వస్తే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి అంటే మాత్రం రాకూడదు లైక్ పవన్ కానీ జగన్ కానీ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చేయలేదు మరి పవన్ కళ్యాణ్ ఇది లేదులేండి పవన్ నెక్స్ట్ మనకి ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది తోడిగా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు మరి ఓవరాల్ స్టేట్ పరంగా నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు కావాలి ఎవరైతే బాగుంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు వస్తారు అనుకుంటాను ఎందుకని చంద్రబాబు ఎందుకంటే అతను ఎప్పుడు నుండో చేస్తున్నాడు వర్క్ చేస్తున్నాడు మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంతే అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఉన్న డెవలప్మెంట్ చేశారనిపిస్తుంది పర్వాలేదు ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో అతను బాగానే చేశారు ఇప్పటికు ఈ ఏరియాకి రామకృష్ణబాబు గెలిస్తేనే కొద్దిగా బాగుంటుంది టీడీపీ ఎందుకని పేద చేద అన్ని ఆలోచిస్తున్నారు అతని వల్ల కుటుంబాలు పేద కుటుంబాలు ఏదో రకంగా పొట్ట గడిస్తుంది వ్యాపారాల వల్ల అటు వల్ల రామకృష్ణబాబు రావాలని కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మరి ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది టీడీపీ వస్తే బాగుంటుంది సార్ ఎందుకంటే మీకు అనుభవజ్ఞుడు ఇప్పుడు చాలా ప్రాజెక్టులు మధ్యలో ఉన్నాయి అవన్నీ పూర్తి అవ్వాలి చక్కగా పీస్ఫుల్గా పోవాలంటే టీడీపీ వస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ చంద్రబాబు చంద్రబాబు వస్తారండి మనకి చాలా వర్కులు సగం సగంలో ఉండిపోయి అవన్నీ పూర్తి చేయాలంటే ఆయనే వస్తారు కంప్లీట్ చేయలేరు చేయలేరని కదా మళ్ళీ అవన్నీ మారొచ్చు వాళ్ళకి నచ్చే విధంగా చెయ్యొచ్చు దానికి మళ్ళీ డబ్బు ఖర్చు అవుద్ది ఆ డబ్బుల్ని మళ్ళీ ప్రజల్లో నుంచే తీయాలి మళ్ళీ అది లాస్ అయ్యేదండి ఎంతో కొంత ఇక్కడ అనేది వెలగపూడి కన్ఫర్మ్ అది టీడీపీ కన్ఫర్మ్ అలా అని ఈ ఏరియా మాత్రం వెలగపూడి కన్ఫర్మ్ అన్నీ ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఇక్కడ వైజాగ్ ఈస్ట్ నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీకి వెళ్ళే అవకాశం దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే మెజార్టీ ఏ పార్టీ వైపు ఉంది ఏ పార్టీ ఏ అభ్యర్థికి వెళ్ళే అవకాశం ఇంచుమించు తెలుగుదేశం రావచ్చు అది నెక్స్ట్ మరి ముఖ్యమంత్రికి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది సార్ బాగుంటుంది అంటే ప్రస్తుతానికి పోలవరం పూర్తి చేస్తే ఇతనే బాగున్నా మరి నెక్స్ట్ మనకు ముఖ్యమంత్రికి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది జగన్ చంద్రబాబు పవన్ అల్టిమేట్ చంద్రబాబే జగన్ కండానికి స్కోప్ లేదు భయ్య ఇప్పుడు మనము ఏముంది పొరపాటు నీ పైన ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయింది అనుకో నువ్వు నీ ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయితే కేసు ఫైల్ అయితే నీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం నాట్ ఎలిజిబుల్ అదే ముప్పై ఒక్క చార్జ్ షీట్లో జగన్కి ఎలా ఎలిజిబుల్ అవుద్ది మరి ఓవరాల్ స్టేట్ పరంగా చూసుకుంటే నెక్స్ట్ మనకు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఎవరు రావాలి చంద్రబాబు నాయుడు వస్తాను మొత్తం ప్రాజెక్టులు అన్నీ ఆగిపోతాయండి వేరే వాళ్ళు వస్తే తెలియదు కదా మళ్ళీ కొత్తగా అన్ని ఇది అవుతుంది ఆడ అనుభవం ఉంది కాబట్టి అన్ని ఆడే బాగా చేస్తాడు ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు వస్తారు అంటే ఇప్పుడు జగన్ గారిని పవన్ గారిని వస్తే చేయలేరు వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు సీనియర్ అనుభవం కదా నా వీళ్ళకి వచ్చినా తెలియదు ఇంకా వీళ్ళకి ఏడు చేయాలన్న జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు అయితే కొంచెం అనుభవం ఉన్నాయి అన్న ఇక్కడ ఈస్ట్ నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ గెలిచే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ వైజాగ్ ఈస్ట్లో టీడీపీ ఎందుకంటే అందమ్మా చంద్రబాబు అన్నిసార్లు మంచి చేస్తున్నాడు కాబట్టి టీడీపీ వస్తుంది విజయవాడ కానీ గుంటూరు కానీ అన్నిసార్లు అది అంటే మంచి అంటే ఏమేమి చేసాడు రోడ్లు వేస్తున్నాడు అందరికీ మంచిది చేస్తున్నాడు అది ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ముఖ్యమంత్రి కానీ చంద్రనాయుడు వస్తే బాగుంటుంది ఎందుకని చంద్రబాబు నాయుడు మంచి పనులు చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ అయిపోకుండా ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏమన్నా డెవలప్మెంట్ చేశారని చేశారు ఏమేమి చేశారు మీకు తెలిసి చాలా చేశారండి ఈ లేడీస్ కానీ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మన డెవలప్మెంట్ అమరావతి డెవలప్మెంట్ కానీ బాగా చేస్తారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి మనకి నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న అతను అయితే బెటర్ అని నా ఉద్దేశం ఎందుకని ఆయన ఆయన చేసిన పనులన్నీ బాగున్నాయి కనుక అంటే ఏమేమి చేశారు ఏమేమి చేశాడంటే రాజధాని చక్కగా తయారు చేస్తున్నాడు సిటీని డెవలప్మెంట్ చేశాడు ప్లస్ పింఛన్ కానీ అందరికీ బాగానే అందిస్తున్నాడు చాలా మట్టుకు ఇంకా అన్న అన్న క్యాంటీన్ అనేది బాగుంది ప్లస్ ఆటో డ్రైవర్లకి ఇంచుమించు పదిహేను వేల రూపాయలు తగ్గేలాగా చేశాడు టూ ఇయర్స్ బ్రేక్ ఇవ్వడం వల్ల పదిహేను వేల రూపాయలు ప్రతి ఆటో డ్రైవర్కి తగ్గేలాగా చేశాడు ఇంతకుముందు ఆయన చెప్పిన అన్ని కూడా చేసుకొచ్చాడు చాలా మట్టుకు అందువల్ల బాగుంది తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీకి వెళ్ళే అవకాశం 
ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితులు ఏంటంటే మనకు ఏ ఎత్తు అయితే మనకు సమాజ అనుభవం ఎత్తి మంచి మన రాజకీయంగా మనకు మన రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి శక్తి ఒక చంద్రబాబు నాయుడికి ఒకరికే ఉందని నేను ఆలోచిస్తుండా ఎందుకంటే ఆయనకు నలభై సంవత్సరాలు మంచి అనుభవం ఉంది ఆయన చేసే పనులు చెప్పిన పనులు కూడా చాలా చేశారు ఒక రమైన ఇరవై వేలు కానీ వెయ్యి రెండు వేల రెండు వందల రెండు వేల రూపాయలు పెంచింది కానీ ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ప్రమాదం అయితే లక్ష రూపాయలు చందన్న పథకం పెళ్లి కనుక లక్ష రూపాయలు ఇలా పథకాలు ఎన్నో ఎన్నో చేయొచ్చు రోడ్లు కానీ మంచి ప్రభుత్వమైనటువంటి ప్రజలకు రైతులకు రుణాలు మాఫీ అయితే మన రైతుల పదిహేను వేల రూపాయలు వేయడం కానీ అందరికీ పింఛన్లు పెంచడం అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన రాజధాని మంచి డెవలపింగ్ పోలవరం మంచి డెవలపింట్ అవ్వాలి మన ముందంజలో ఉండాలి మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు బాగుండాలి పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలని ముందు మనకు రావాల్సినటువంటి మంచి నాయకుడు మన రాష్ట్రాన్ని ఎన్నుకుంటే మన రాష్ట్ర ముందంజలో ఉంటే పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని అందరు కూడా మన తెలుగుదేశం పార్టీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు మన రాష్ట్రం మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని అందరు కూడా కోరుకుంటున్నారు బాగుంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు అయితే బాగుంటుంది అన్న ఎందుకంటే చంద్రబాబు అనుభవం ఉన్న నాయకుడు కాబట్టి అనుభవం ఉన్న నాయకుడు ఏదైనా చేయగల సమర్థుడు ఐదేళ్లలో ఏమన్నా చేశాడు అనిపిస్తుందా డెవలప్మెంట్స్ ఏమన్నా ఏదేళ్ళు అన్నీ బాగా చేశారు కదా అయితే ఇప్పుడు అన్నీ పెట్టారు కదా బన్నీ ఈస్ట్ నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీకి వెళ్తే అవకాశం నాకు తెలిసి తెలుగుదేశమే తెలుగుదేశం ఎందుకని తెలుగుదేశం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఇంత బాగా అంత సౌకర్యం అంత ఉంది కా అదంతా చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ తెలుగుదేశంలోకే రావచ్చు అంటే ఏమేమి చేశారు మొత్తం ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ ఇవన్నీ బాగా చిన్న చిన్న పనులన్నీ ఏ ఏ అవసరమైన మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఏ అవసరమైన వెంటనే ఫోన్ చేస్తే వచ్చి పనులు చేసేవారు సో మాకు ఇంకేంటి కావాలి ఏ ఏ మనిషికైనా ఏంటి కావాలి ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రభుత్వం గురించి ఏం కోరుకుంటాం మనకి ఏదైనా ఏదైనా అవసరం ఉంటే దాన్ని వచ్చి చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అది ఎవరైనా ఏ పార్టీ అని కాదు మనిషి బట్టి ఆ మనిషి ఏ ఏ పార్టీలో ఉన్నదని కాదు ఆ మనిషి ఏ పార్టీలో ఉన్నారని సంబంధం లేదు మనకి చేస్తున్నారా లేదా ఆ చేసిన మనిషి ఇప్పుడు తెలుగుదేశంలో ఉన్నారు సో తెలుగుదేశంలో వేస్తాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు అన్నీ చంద్రబాబు నాయుడే మాకు చేశారండి ఇప్పుడు డ్వాకరాలు ఇచ్చారు తర్వాత వచ్చి రోడ్డు మీద అమ్ముకోవడం మాకు అవకాశాలు ఇచ్చారు తర్వాత ఇది వచ్చి తూరు తుపాన్ వచ్చినప్పటికీ అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చారు కరెంట్లు ఇచ్చారు అన్నీ బాగానే ఇచ్చారండి మాకు మాకు ఏ ఇబ్బందులు లేవు సరే సార్ మనం మోస్ట్లో మాతో అతనే గెలవాలండి ఇందాక ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కదా మరి ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో నెక్స్ట్ మనకు ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది మాకు వలగపూడు ఎండదండలుగా ఉన్నారండి మాకు ఇక్కడ ఈస్ట్ నియోజకవర్గం రామకృష్ణబాబు ఏది మాకు కష్టం వచ్చినా అతను ఆదరించుతుంటారండి మనకి మనకు అతనే మరి మరి ఎవరు వస్తారు అనేది మనకు తెలియదు రామకృష్ణబాబు ఏ కష్టాన్ని సుఖానికని మనకు ఆదరిస్తున్నారండి ఏదైనా అంటే ఈ అంటే మామూలుగా ఎప్పుడన్నా వచ్చి సమస్యలు తెలుసుకొని పరిష్కరిస్తుంది ఏ ప్రతి విషయం కూడా అతను మనకు సహకరిస్తారండి ఏదైనా మాకు ఈ పరిస్థితి రోడ్డు మీద పెట్టనివ్వటం పోతే వాళ్ళు బంధిస్తుంటారు వాళ్ళ కాడికి వెళ్ళకండి వాళ్ళు నిరుపేదలు రోడ్డు మీద బతకాలని మనకందరికీ అండదండలుగా అతను నిల్చున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో నెక్స్ట్ మనకి ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకని చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ఆయన చేసిన హెల్ప్ ఎక్కువ ఏమేమి చేశాడు హెల్ప్ నిన్ను అందరికీ నువ్వు ఉపకారాలు చేస్తాను పింఛీలు పొన్స్ అన్ని రకాలుగా సదుపాయం బాగుంది నెక్స్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు మరి ఏం చేస్తారో తెలియదు ఇప్పుడు అతను కూడా అతని దగ్గర మటుకు సదుపాయంగా ఉంది అది అన్ని చేశారు వాగ్దానం కలుగుంటే అలా చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ మనకు ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబే చంద్రబాబు ఎందుకని చంద్రబాబు మరి అదే పోలవరం కంప్లీట్ అవ్వాలా ఇంకా మళ్ళీ ఇక్కడ అమరావతి కంప్లీట్ అవ్వాలా ఇంకా పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ బోల్డ్ ఉండిపోయి అన్నీ చంద్రబాబే చేయగలడు మరి ఈయన మరి ఇంకా ఎవరు చేయగలరు వేరే వాళ్ళు వస్తే లైక్ పవన్ కానీ జగన్ కానీ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చేయలేదు మరి పవన్ కళ్యాణ్ ఇది లేదులేండి పవన్ కళ్యాణ్ అంత వచ్చే అవకాశం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను జగన్కి అంత ఇది లేదు మళ్ళీ చేసే అవకాశం ఆ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసి చేసే అవకాశం లేదు అనుకుంటున్నాను బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు ఎందుకని చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు చేసిన పథకాల్లో చాలా వరకు కూడా ప్రజలకి జన ఆడవాళ్ళకి కానీ ఏదైనా బాగానే చేసే ఇప్పుడు వచ్చే జగన్ పరిపాలన చూసుకుందంటే చాలా అరాచకాలు కూడా జరుగుతాయి దానివల్ల ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన బాగుంటుందని ప్రజల ఉద్దేశం చాలా వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కూడా ప్రజల ఉద్దేశం చంద్రబాబు నాయుడు అనేసి అరాచకాలు ఇన్ ద సెన్స్ ఏ రకంగా అనుకుంటున్నారు అలా ఎందుకంటే
దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చే పరిపాలన జగన్ కానీ ఏ మాత్రం సీఎం కొత్తగా ఇద్దాం అనుకున్నా మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ అవుతారు కష్టం అది జనాలు కూడా చాలా వరకు కూడా ఫేస్ అవుతూనే ఉంటారు దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పటికీ సీఎం ఒక పదవి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా సంవత్సరాలకి పదవి సీనియర్టీ ఉంది నెక్స్ట్ పథకాలకు కూడా బాగానే పెడుతున్నారు ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది లేదు చదువుకునే చిన్న పిల్లల నుంచి కూడా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆడపిల్లలకైనా మగవాళ్ళకైనా ఎవరికైనా బాగానే ఇప్పుడు ముస్లిం వాళ్ళు ఉన్నారంటే రెండు వేల రూపాయలు ఫంక్షన్ చేశారంటే ఒకప్పుడు రెండు వందల రూపాయలు ఉండేది ఆ రెండు వందల దానిలో ఇప్పుడు రెండు వేలు వస్తుంది వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈ విధంగా చూసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం పక్కాగా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కూడా చెప్తున్నాం సీఎం అవుతాడు అని ఎన్నికల్లో ఇక్కడ వైజాగ్ ఈస్ట్ నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ గెలిచే అవకాశం ఈస్ట్ నియోజకవర్గంకి వచ్చేసరికి వెలగబడే గెలుస్తాడు పక్క ఎందుకని ఆయన ఎందుకంటే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాడు ఆయన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే తప్ప ఇంకోటి పోటీ రాదు పోటీ ఇస్తే ఇవ్వచ్చేమో కానీ పక్కగా గెలవటం మాత్రం వెలగబడే గెలుస్తాడు అంటే ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేశారా సార్ ఈ నియోజకవర్గం డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రజలకు ఏదైనా కానీ అందుబాటులో ఉండాలండి డెవలప్మెంట్ ఆటోమేటిక్గా అదే అవుతుంది ప్రజలకి నాకు ఈ కష్టం వచ్చిందని వెళ్తే అందుబాటులో ఉండేదల్లా వెలగబడి ఉంటాడు కాబట్టి వెలగబడే మ్యాక్సిమం గెలుస్తాడు ఎన్నికల్లో మరి ముఖ్యమంత్రిగా మనకి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఎవరు రావాలి చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకని చంద్రబాబు అన్ని డెవలప్మెంట్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి చెప్తున్నాం అంటే ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చారనిపిస్తుందా ఈ ఫైవ్ ఇయర్ నెరవేర్చిన్నాడు తర్వాత కూడా నెరవేర్చాడు చెప్పినవన్నీ చేశాడండి అది మనకి ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది సీఎం చంద్ర చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకని చంద్రబాబు నాయుడు ఏముంది మాకు పెంచిన పెంచి మంచి 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 ప్రోగ్రామ్ చేస్తుండ్రు అందుకని అందుకనేసి నెక్స్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ వైజ్ నెక్స్ట్ సీఎం సీఎం అయితే సీఎం సార్ చంద్రబాబు నాయుడు వస్తారు ఎందుకని చంద్రబాబు ఎందుకంటే పనులు లేని మరి చేస్తున్నారు కదా అని ఏమేమి ఏమి చేశారంటే ఎంత బాగా చేశారు ఏముంది ఏం చేయవలసింది ఏం లేదు అంత బాగా చేశారు నెక్స్ట్ మరి గాయనే రావాలని అనుకుంటున్నాం ఓవరాల్ నెక్స్ట్ మరి ముఖ్యమంత్రికి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది యా జస్ట్ అఫ్ కోర్స్ చంద్రబాబు నాయుడు యా వై చంద్రబాబు నాయుడు yeah i'm telling now obviously because uh, he is our hero uh. and uh, he is uh, means uh, not a anti muslim party hmm. yeah only of that only single yeah, reason only or he uh, did any developments in five yeah, in this five developments fight. are going na all developments are going in uh, visakhapatnam also uh. and uh, there is no problem uh, for tdp uh. so we also need our chandrababu naidu yes yeah. thank you ee video meeku nachinatlayite like cheyandi షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం సోషల్ పోస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎప్పటికప్పుడు వీడియోలు నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మా సోషల్ పోస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ లలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు